नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैं अपने यूट्यूब चैनल मे सर स्वागत करते विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा महत्ति है अपने यूट्यूब चैनल वरती इता दावी गणित भाग दोन मे मैथ्स पार्ट टू या विषया की लेक्चर सीरीज चालू है यह लेक्चर सीरीज मे अपन पाठीमागे एक लेक्चर कवर के लिए पेला चैप्टर गणित भाग दोन का समृद्धता हा चप्टर अपन सुरू के लिए अपन बेसिक गोष्टी सुरुआती थेरम सगले पाले आता अपले जे फोड़न दिल्ली उदाहरण आ सोद्या खातर जे उदाहरण दिल्ली है यह पुस्तक आज लेक्चर मे पार आहोत तो विद्यार्थी मित्रों मैं अपना सर्वान विनंती करते कि अपन या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा जेनेकर कि आप इतन पूरे सर्व लेक्चर की नोटिफिकेसन भेटू जी हे लेक्चर पाँ तुम्हारा नक्की फायदा होल ये गैरंटी मैं दी तो विद्यार्थी मित्रों आता पहू कि आप पाठीमाग् लेक्चर मे का पाल होते हैं थोड़ीसी उजनी कि सराव करू ओके पाठीमाग् लेक्चर मे विद्यार्थी मित्रों सर्वे महत्वाचन एक फॉर्म्यूला पाला होता मे एक सूत्र पाला होता त्रिकोणा क्षेत्रफल त्रिकोणा क्षेत्रफला फॉर्म्यूला का है एक छेद पया गुण ले उच्च दूसरा महत्वा पॉइंट पाला होता त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर कि रेशो ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ओके ये पहला प्रूव का होता कि जर तुम तुम्हारा दोन ट्राइंगल दिए दोनों ट्राइंगल की पया और उंची भिन्न अल तो त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर हे त्या दोन त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर हे त्या त्रिकोणा पया गुणुले संगत उंची प्रमाण मजेच जस कि जर समा तुम्हार पेल त्रिकोणा पया बी वन है उंची एच वन है और दुसर त्रिकोणा पया बी टू आंची एच वन है तो क्षेत्रफला गुण गुणोत्तर है हा प्रमाण मे तुम्हें हेमंधे वैल्यू टाका जे एन्सर ये तुम क्षेत्रफला गुणोत्तरा प्रमाण जाए दोन अटी दिल हो पहली अट अभी होती कि जर तुम्हार दिल्ली दोन त्रिकोणा त्रिकोणा की उंची सामान अल तो तुम्हारा दोन त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर हे तय प्रमाण आता इत बी ए डी और उंची पी एस हाँ दोनों की वैल्यू एच दी ते उ सामान है तर आंसर का आल बी सी भागी क्यू आर क्यू आर ये ये पाय है आ बी सी या ट्राइंगल पाय है आज वैल्यू टाक खा बी वन भागी बी टू मे तुम एन्सर मजेच गुणधर्म का संगल है समान उच्च त्रिकोणा क्षेत्रफले संगत पयाच प्रमाण आता ओके आता दुसर दुसरी अट क्या दी होती दोन त्रिकोणा जर पया सामान अल तो ऑब्विस्ली मगर अटी मधे जे पाल तुम्हें जर उ सामान अल तो त्रिकोण क्षेत्रफला गुणोत्तर है तयाच प्रमाण तो उ जर पया सामान अल तो दोन त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर है तंची प्रमाण अल सेम तसच इत हा दोन त्रिकोणा उंची डिफरंट है सी डी आ पी क्यू पया सेम है ए बी तो एच वन भागी एच टू ये तन्सर आल मे समान लंबी पयाचार दोन त्रिकोणा क्षेत्र क्षेत्रफले संगत उ प्रमाण आता है प्रूव है ये तीन गोषी तुम्हारा लक्षित होत्यान अपन ये सोडवे या रिका चौकटीत जी उदाहरण दी होती ती सोडवली रिका चौकटी अपन फील के कशा के आन्सर कशी ये जर तुम्हारा महति पाजे अल तो तुम्हें जाऊन प्रीवि लेक्चर पहू शक चला तो विद्या मित्रों सोडवे उदाहरण पहूत अपने युस्तका का ही उदाहरण सोड़न दिल्ली हैं ये आता हे पैल उदाहरण है ये तुम्हारा दिता है दोन त्रिकोण है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी ये दोन ट्राइंगल है ये दिस्ते आता एन गिवन डाटा मधे का बेजारी लकृतीत रेखा ए रेखा ए नंबर रूप है रेखा बी सी लाइट बेखा ए ही रेखा बी सी लंबरूप है परपेंडिकुलर है सेम रेखा डी एफ हि रेखा बी सी लर्पेंडिकुलर है रेखा डी एफ हि रेखा बी सी लर्पेंडिकुलर है तो ये पहुत आता अपन गिवन डाटा का है गिवन डाटा तीन का इक्वल टू फोर आफ इक्वल टू सिक्स दिल ए जी 
युनिट कैंसल होके दुसर जे है डी एफ ये दिल सिक्स एम ओके हम दोन ट्रायंगल अपन वेगवेगे करो तो ट्रायंगल वेगे कैसे कराए तो बे वेगे कलर मे दाखो सुरुआती तुम्हारा मैं रेड कलर मे दाखो तो पहा ऑरेंज कलर मे रेखा ए बी बी सी हा रेड कलर मे दाखिल है पूर्ण तुम्हारा ट्रायंगल ओके ट्रायंगल ए बी सी आज उची का है ए ई है जे कि फोर है ओके दुसरा ट्रायंगल मैं तुम्हारा ग्रीन कलर ने दाखो कि ब्लू कलर ने दाखो ओके दुसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी ओके हाथ दोन ट्रायंगल मधे बहुत हा ट्रायंगल है जी उची है ती है डी एफ हा दोन ट्रायंगल मे बुम्हे दिस हा दो मधे पाया हा कॉमन है पाया समान है तरह बी सी मग उ वेगवेगी है हा दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल की उची ए जी की चार है फोर है दुसर ट्रायंगल की उची डी एफ जी की सहा है तुम्हारा महत्ति है तो मग ये सोडवन दिल है अपने अपने तुम्हारा महत्ति है ए ई ची वैल्यू का इत इत दिल ब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू मग आता पाया समान है तो उंची के प्रमाण दोन तो उंची के प्रमाण तो इतना उंची ट्रायंगल ए बी सी ची ए डी बी सी ची डी एफ आता ए ई ची वैल्यू तुम्हारा इतना दिल्ली है ए इक्वल टू कि चार एम है तो इतना चार एम एन घी एफ ची वैल्यू कित है सहा एम है ओके इत का चार भागि सहा ओके नर तुम्हें हाला भाग घाला बेत्रिक सहा बे दुनी चार तो आंसर तुम चेल दोन भागि तीन ये तुम फाइनल एन्सर अल दोन भागि तीन आता हमें एक्जाम मधे ज्यास तुम्हारा प्रश्न ये तेस उत्तर लिखते ना कस लिया तुम्हें क्या कराए जे तुम्हारा सुरुआती आकृति मे दिला डाटा मजे ए ची वैल्यू चार दी डी एफ ची वैल्यू सहा दी ओके okay. अगोदर गिवन डाटा मधे लिखुन घंटर पूछे क्षेत्रफला सूत्र यूज करूँ कैलक्युलेशन कर एन्सर कराए ओके अपन नेक्स्ट सोड़े उदाहरण दुसर पहुए ओके दुसर उदाहरण मध्य बी का ट्रायंगल ए बी सी या बाजू बी सी वर डी बिंदु आ कि आता बैंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी हा पूर्ण मोटा ट्रायंगल जो बाहर का दसतो तो बाजू बी सी वर बाजू बी सी वर मे इत बी है इत सी है बहुत बाजू बी सी वर डी बिंदु आ कि डी सी इक्वल टू सहा मे डी सी सहा है बी सी का है टोटल बी सी पंद्रह ओके आता हमें बता जीवन डाटा अपन ओके तो तुम्हारा दिल्ला है मे का टोटल इतन हा बी सी जो है तो पंद्रह है डी सी सहा है तो हा बी डी रहा कि नौ आए ऑब्विस्ली ओके हमें अपने फाइंड का संगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी इत पहा हा ए बी डी चार रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बरबर का ओके दुसर का संगले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी ए बी डी चार रेशो ए डी सी बरबर का ओके ओके तो आता मैं इतना तुम्हारा ये जे अपने तीन ट्रैंगल है ते तीन ट्रैंगल मैं वेगवेगे कलर ने दाखने का प्रयत्न करते ओके बता इत हा ट्रैंगल है 
ए बी सी म्हणजे हा जो बाहेरचा सगळ्यात मोठा ट्रायंगल आहे तो ओके आता दुसरा ट्रायंगल ब्ल्यू कलरने दाखवतो मी थोडीशी साईडला लाईन घेतो हा ट्रायंगल ए बी डी आणि तिसरा जो ट्रायंगल आहे तो ग्रीन कलरने दाखवतो तो असेल तो ए डी सी असे तीन ट्रायंगल आहेत एक रेड कलरने दाखवलेलं एक ब्ल्यू कलर आणि दुसरा ग्रीन कलरने दाखवलेलं ओके आता ह्या ट्रायंगलमध्ये ह्यांनी रेशो काढायला सांगितलं याच्यामध्ये बघा ह्या दोन्ही ट्रायंगलच्या उंची जी असणार आहे ती उंची समान आहे जी की आपल्याला इथं तुम्हाला ए पी दाखवली ओके जर ह्या ट्रायंगलची उंची समान असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की ट्रायंगलची जर उंची समान असेल तर त्याच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्याच्या पायाच्या प्रमाणात येतं तर आता ते इथं तुम्हाला त्यांनी सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे इथं दिले बी सी इक्वल टू पंधरा आहे डी सी इक्वल टू सहा आहे मग बी डी हे जे आहे बी डी इक्वल टू हे पूर्ण बी सी इथून हे पूर्ण बी पासून सी पर्यंत बी सी मायनस एवढं जर ह्यातून डी सी केलं तर हे राहिलेलं तुमचं बी डी राहतं मग बी डी किती आलं बी डी नऊ आलं आता यांनी सुरुवातीला तुम्हाला प्रश्न दिले ट्रायंगल ए बी डी आणि ट्रायंगल ए बी सीचं गुणोत्तर काढायचे आता तुम्हाला माहिती आहे उंची समान आहे तर ट्रायंगल ए बी डी ए बी डीचा पाया काय आहे तुम्हाला माहिती आहे इथं ट्रायंगल ए बी डीचा पाया बी डी आहे आणि ट्रायंगल ए बी सीचा पाया बी सी आहे तर तुम्हाला इथं बी डी म्हणजे किती आलं तुमचं बी डी म्हणजे नऊ आलं आणि खाली बी सी किती दिला आहे पंधरा दिला आहे तर याचा भाग घालवला आहे यांनी तीनने भागलं तीन त्रिक नऊ आणि तीन पाचशे पंधरा हे झालं तुमच्या पहिल्या याचा आन्सर आता दुसरा ट्रायंगल काय दिला आहे तुम्हाला ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी इथं बघा ट्रायंगल ए बी डी आणि ए डी सी याचं गुणोत्तर काढायचं आहे ट्रायंगल ए डी सी याच्यामध्ये उंची समान आहे जर उंची समान आहे तर इथं काय येणार ए बी डीचा बेस काय आहे बी डी ओके आणि हे बी आहे व्यवस्थित समजून घ्या हवं तर मी त्याला करेक्ट करतो इथं काय असणार आहे बी डी आणि ए डी सीचा ए डी सीचा बेस काय असणार आहे डी सी ओके हा डी सी असणार आहे म्हणून आता बी डीची व्हॅल्यू किती आहे इथं इथं बी डीची व्हॅल्यू काढली तुम्ही नऊ ओके आणि डी सीची व्हॅल्यू किती आहे सहा परत ह्याला तीनने भाग जातो तीन त्रिक नऊ आणि तीन दोन सहा हे तुमचं फायनल आन्सर काय असेल तीनस दोन किंवा तुम्ही हे असंही लिहू शकता हे जे तीनस पाच आहे ते थ्री एच टू फाईव्ह असंही लिहू शकता हे तीन एस दोन आहे ते थ्री एच टू टू असंही लिहू शकता तुमचं हे फायनल आन्सर म्हणून चालेल हेही फायनल आन्सर म्हणून चालेल हेही फायनल आन्सर असेल आणि हेही फायनल आन्सर म्हणून चालेल ओके तर हे झालं सोडवून दिलेलं एक्झाम्पल नंबर दोन जर स्क्रीनशॉट हवा असेल तर घेऊ शकता तुम्ही तर मित्र आपण आता एक्झाम्पल पाहू तिसरं सोडून दिलेलं एक्झाम्पल आहे उदाहरण काय म्हणते याच्यामध्ये तुम्हाला गिव गिवन काय आहे की स्क्वेअर ए बी सी डी म्हणजे चौकन ए बी सी डी हा समांतरभूत चौकन आहे याच्यामध्ये काय समांतरभूत चौकन म्हणजे काय त्याच्या समोरासमोर बाजू एकमेकाला समांतर असतात ओके जर समोरासमोर बाजू समांतरही असतात आणि त्याची लांबी ही सेमच असते समांतरभूत चौकनाची त्याच्यामध्ये पुढे काय दिले त्यांनी पी हा बाजू बी सीवरील कोणताही एक बिंदू आहे म्हणजे हा बिंदू पी हा बाजू बी सी वरील कोणताही एक बिंदू आहे तर समान क्षेत्रफळाच्या त्रिकोणाच्या जोड जोड्या शोधा त्याच्यामध्ये बघा समांतरभूत चौकून आहे म्हणजे काय बाजू ए डी तुमची बाजू बी सीला पॅरलल असणार आहे इथं दिलंय त्यांनी आणि बाजू ए बी ही बाजू बी सीला पॅरलल असणार आहे इथं दिलंय त्यांनी पॅरलल म्हणजे समांतर असणार आहे या दोन उभ्याला समांतर म्हणजे पॅरलिझमचा सिम्बॉल आहे तो 
ओके आता तुम्ही याच्या अगोदर पाहिलं की त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचे जे गुणोत्तर आहे त्याच्या अटी पाहिजे आता पहिल्या अटीमध्ये काय होतं तुम्हाला जर दोन त्रिकोण दिले असतील आणि त्यांचे पाया व उंची हे दोन्ही वेगवेगळं असेल दोन्ही त्रिकोणाच्या तर तुम्हाला जे क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर निघतं हे कशाच्या प्रमाणात निघतं तर पहिल्या त्रिकोणाची पाया गुणवले उंची भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाची पाया गुणवले उंची दुसरं काय होतं दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये की जर दिलेल्या दोन त्रिकोणाच्या पाया समान असतील तर त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे तुम्हाला उंचीच्या प्रमाणात भेटतं म्हणजे तुम्हाला पहिल्या त्रिकोणाची उंची भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची एवढं केलं की तुम्हाला त्याचे क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर भेटतं आणि तिसरं काय होतं जर तुम्हाला दिलेल्या दोन त्रिकोणाच्या उंची समान असतील तर भेटणारं क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे पायाच्या प्रमाणात भेटतं म्हणजे तुम्हाला तिथे काय करायचं होतं पहिल्या त्रिकोणाचा पाया भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचा बाय पाया म्हणजे तुम्हाला त्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ भेटतं पण हे दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ सारखी कधी असतात ज्यावेळेस त्या त्रिकोणाची उंची आणि पाया दोन्ही समान असेल त्याच वेळेस तुम्हाला ह्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ समान असतं आपण इथं पाठीमाग एक एक्झाम्पल पण पाहिले ते मी तुम्हाला वरती घेऊन दाखवतो थोडस हा हे त्रिकोण येतं पाहिलं होतं बघा आपण याच्यामध्ये काय झालं होतं पाय आणि उंची समानच आलं होतं त्याच्यामुळं ह्यांचा गुणोत्तर एक आलं होतं म्हणजे ज्यावेळेस गुणोत्तर एक येतं त्यावेळेस तुमचं त्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ त्या दोन त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ हे समान असतं हे लक्षात ठेवा तुम्ही ओके आता इथं पाय आणि उंची समान असणारे आपण त्रिकोण पाहूयात जरा ओके आता इथं बघा आता इथं पहिला त्रिकोण काय आहे की तुमचा पाया समान आता ही उंची ही उंची असणार आहे ही ही जी आहे ही हाईट आहे ही आता इथं याच्यामध्ये समानच असणार आहे सगळ्या त्रिकोणाच्या आता पाया समान असणारे त्रिकोण शोधायचे त्यातले उंची जर सगळ्याची समान असणार आहे आता ह्या याच्यामध्ये बघा ट्रायंगल ए बी सी मी रेड कलरने हायलाइट करतो इथं बघा हा ट्रायंगल ए बी सी ओके ह्याचा पाया काय आहे बी सी आहे आणि दुसरा मी ग्रीन कलरने घेतो की ट्रायंगल बी डी सी ओके हा ट्रायंगल आता इथं दोन ट्रायंगल एक ट्रायंगल रेड कलरने हायलाइट केला होता आणि दुसरा ट्रायंगल ग्रीन कलरने हायलाइट केलेला आहे हायलाइट केले ह्या दोन्हीची उंची जर बघितलं तर ही उंची आहे दोन्हीची बरोबर आणि ह्या दोन्हीचा पाया ही कॉमन आहे बी सी म्हणजे इथं बघा त्यांनी दाखवलं तुम्हाला की या दोन त्रिकोणाचे त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण बी डी सी चा पाया बी सी हा पाया समान असून उंचीही समान आहे म्हणून हे दोन्ही ट्रायंगल तुमचे काय आहेत इक्वल एरियाचे आहेत आता हे झालं एक्झाम्पल एक याच्यामध्ये हे दोन ट्रायंगल समान उंचीचे निघाले ओके आता दुसरे आणखी दोन कुठले निघतील समान उंचीचे ते बघूया आता हा आपण पाया कन्सिडर करू पाया हे बी कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये ट्रायंगल बघा हा एक निघतो ट्रायंगल ए बी सी आणि दुसरा जो ट्रायंगल निघतो तो आहे सॉरी मी कलर वेगळा घेतो यासाठी दुसरा जो ट्रायंगल आहे ए बी डी हे तुम्हाला असे दोन ट्रायंगल निघ निघतील तुम्ही याच्यामध्ये आणखी फायर केलं तर तुम्हाला आणखी ट्रायंगल सापडतील तर हे या दोन ट्रायंगलची उंचीही समान आहे आणि पायाही समान आहे तर तुम्हाला हे दोन ट्रायंगल हे समान क्षेत्रफळ असणारे भेटून जातील विद्यार्थी मित्रो हे चौथं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्यांनी सोडून दिलेल्या उदाहरणातलं ते तुम्ही स्वतः सोडवायचे मी तुम्हाला म्हणजे थोडक्यात माहिती सांगतो याच्यामध्ये यांनी असे तीन चार ट्रायंगल दिलेले आहेत आणि ह्या पायाच्या लांबी दिलेल्या आहेत तर याच्यामध्ये 
या सर्व ट्रायंगल ची उंची समान आहे आणि पायाच्या लांबी दिलेली असल्यामुळे तुम्ही उंची समान असल्यामुळे पायाच्या प्रमाणात तुम्ही त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर काढू शकता तर तुम्ही हा स्वतः हे एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे जर याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता तुम्हाला त्याच्यावरती सोल्युशन हंड्रेड पर्सेंट भेटून जाईल ओके तर आपल्याला याच्यामध्ये इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे हे लक्षात ठेवा म्हणून आपल्या स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे तर ते आपण पाहू तर लक्षात काय ठेवायचं दोन क्षेत्रफळाच्या त्रिकोणाचे गुणोत्तर हे त्रिकोणाच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते ओके हा एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा तुम्हाला समान उंचीच्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्यांच्या संगत पायाच्या प्रमाणात असतात ओके हे आपण पाठीमागे पाहिलेच आहे आणि समान पायाच्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात असतात ओके हे पण आपण पाठीमागे पाहिलेलं आहे हे तुम्हालाही माहिती आहे ओके आता इथं आहे जी उदाहरणं तुम्हाला सोडवून दिलेली नाहीत म्हणजे सराव संच आहेत आपण सराव संच पूर्णतः सोडवणार आहोत ओके फक्त एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवण्यासाठी तर विद्यार्थी मित्र सराव संच मधलं हे पहिलं एक्झाम्पल पाहू या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय एका त्रिकोणाचा पाया नऊ आणि उंची पाच आहे दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया दहा आणि उंची सहा आहे तर त्या त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर काढा हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो हे आहे आपलं एक्झाम्पल याच्यामध्ये काय दिलंय एका त्रिकोणाचा पाया नऊ आणि उंची पाच आहे तर आपण एक्झाम्पल साठी त्रिकोण काढून घेऊ ओके हा माझा त्रिकोण ए बी सी आहे असं कन्सिडर करू आपण त्रिकोण ए बी आणि याची उंची इथं ही उंची ओके तर याच्यामध्ये काय दिले एका त्रिकोणाचा पाया नऊ आहे तर पाया किती आहे हा नऊ आहे मॅम ओके आणि ही उंची किती आहे पाच आहे ओके आता हे झालं एका त्रिकोणाचं आता आपण पाहू पुढं दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया दहा आणि उंची सहा आहे तर दुसरा एक त्रिकोण काढून मी वेगळ्या कलरमध्ये काढतो मी दुसरा एक त्रिकोण आहे हा तर हा त्रिकोण आपण पी क्यू आर असा घेऊ पी आर पी क्यू आर त्रिकोण झाला आणि त्याची उंची आपण घेऊ इथं उंची असेल इथं यस कन्सिडर करू उंचीला यस आणि तर ए बी सी बी कन्सिडर करू त्याच्यामध्ये पहिल्या त्रिकोणाची पाया किती दिला होता नऊ दिला होता ती मी तर नऊ देतो दुसऱ्या त्रिकोणाचे बघा दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया किती दिला आहे दहा दिला आहे दहा आणि उंची किती आहे सहा ओके हे झाले त्रिकोणाचे आता याच्यामध्ये आपण गिवन काढू त्रिकोण ए बी सी त्रिकोण पी क्यू आर याच्यामध्ये त्रिकोण ए बी सीचा पाया काय आहे इथं पाया त्रिकोण ए बी सीचा काय पाया काय आहे बी सी इक्वल टू किती दिले नऊ आहे ओके आणि त्रिकोण पी क्यू आरचा पाया काय आहे क्यू आर आणि तो किती आहे दहा ओके 
आर है आता दुसर का इत का दिल उ त्रिकोण एबीसी ची उची का एडी डिवाइड सॉरी त्रिकोण एबीसी ची उची एडी है इक्वल टू किट है पांच त्रिकोण पी क्यू आर ची उची का पी एस पी एस इक्वल टू किट है सा इत बुम कि दोनों त्रिकोण की उची ही सामान नहीं है पाया ही सामान नहीं तो केस मे तुम्हारा तुम जे रेशो निकतो तो कसा निकतो आता अपन रेशो का क्षेत्रफला गुणोत्तर का इत घ ट्राइंगल ए बी सी बागिले ट्राइंगल ई क्यू आर इक्वल टू तुम्हारा महत है ज्यादा उंची सामान पाए सामान पया गुणले उ प्रमाण क्षेत्रफा गुणोत्तर तो आता ए बी सी चया का बी सी गुणले उ एडी बागी पी क्यू आर चया का क्यू आर गुणले उ पी एस तो हे कि टाको अपन बी सी कि नव है गुणले एडी कि पांच है ओके बागी आता क्यू क्यू आर कि दा है ओके गुणले पी एस कि सा है आता बगा तुम्हारक तो दोन ऑप्शन है तो तुम्हें अगोदर नौ पांच का गुनाकार करूँ घया नर छेदा मधे दा सहा गुनाकार कर नर एक एकदम भाग आलो अपने भागाकारा कसोटिया पैले लेक्चर मधे जे शिकवलुसार कि तुम्हें आता सीम्पल है तो आसा ही भाग घू शता पांच एक पांच पांच दुनी दा इत दोन वर इत एक मैं इतना का तीन दुनी सहा तीन त्रिक नौ ओके okay. आता हा तीन सा एक गुनाकार हो इक घो मैं फाइनल एन्सर बाकार वरती तीन आ एक राहले तीन सा एक गुनाकार होल तीन चेल खाली इत दो है इत दो है दोन दोन का गुनाकार हो चार हो तुम फाइनल एन्सर का फाइनल एन्सर आल तीन छे चार कि तीन चार तुम्हारा हा एक्जाम्पल स्क्रीनशॉट पाजे तो दुसर एक्जाम्पल है कस सॉल्व कराएगा गिवन का है बिवन डाटा गिवन डाटा है दिल्ली आकृति मध्य दिल्ली आकृति मध्य आकृति वन पॉइंट वन थ्री मध्य बी सी लंब है ए बी ला मंजे हा बी सी जो है तो ए बी लाइन ला परपेंडिकुलर है आनी ए डी लंबरूप है ए बी लोके ए बी हा हा दो ट्रैंगल बेस है ओके बी सी इक्वल टू चार है ए डी इक्वल टू आठ है मजे इत बी सी इक्वल टू चार है ए डी इक्वल टू आठ है आता हे पहा हा जो बेस है ए बी हा कॉमन है हा दोन ट्रैंगल हा एबीपास वरती ए बी सी ट्रैंगल है आ एबीपास खालती ए डी बी ट्रैंगल है तो अपने हा दो ट्रैंगल क्षेत्रफला गुणोत्तर काड़ा संगित हमें आता तुम्हारा महत है जर बेस समान अल तो त्रिकोणाच क्षेत्रफल गुणोत्तर ही उची के प्रमाण में अपन आता इतना ट्राई करू ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी अपन ट्राई करू एरिया ऑफ ट्रायंगल 
ए बी सी भागिले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू काय आता याचा पाया जर समान आहे तर फक्त उंचीच येणार आहे आता ए बी सीची उंची काय आहे बी सी आहे बी सी भागिले आणि ए डी बी ची उंची काय आहे ए डी आहे आणि आता याच्यामध्ये बी सी आणि ए डी ची व्हॅल्यू टाका तर बी सी ची व्हॅल्यू किती दिली इथं चार दिली भागिले ए डी ची व्हॅल्यू किती दिली आठ दिली ओके त्याला भाग घालवा बेदुनी चार किंवा डायरेक्ट चारने भाग जाऊ शकतो चार एके चार चार दुनी आठ ओके तर तुमचं फायनल आन्सर काय असेल एक भागिले दोन और वन ॲश टू टू दिस इज युअर फायनल आन्सर ओके एक्झाम्पलचाही स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता पुढील एक्झाम्पल पाहू पुढील एक्झाम्पल नंबर तीन आहे त्याच्यामध्ये बघा काय दिले शेजारील आकृतीमध्ये एक पॉईंट एक चार मध्ये रेखा पी एस आता रेखा पी एस कुठे आहे रेखा पी एस ही लंबरूप आहे आर क्यूला बरोबर आहे इथं लंबरूप दिलेले आहे आणि रेखा क्यू टी ही लंबरूप आहे रेखा क्यू टी ही लंबरूप आहे तुमच्या रेखा पी आर ला तर याच्यामध्ये त्यांनी गिवन डाटा काय काय दिलाय बाबा त्याच्यामध्ये दिलंय आर क्यू हे जे आहे हे सहा एम एम आहे पी एस पी एस हे जे आहे हे पण सहा एम एम आहे आणि पी आर हे जे आहे हे पण हे बारा एम एम आहे ओके तर ह्या तीन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत तुम्हाला ओके जर ह्या तीन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत तर आता याच्यामध्ये त्यांनी काय काढायला सांगितले क्यू टी फाइंड करायचं आहे म्हणजे हा जो आहे हा तुम्हाला फाइंड करायचा आहे बरोबर किती आहे तो तर याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये ट्रायंगल पी आर क्यू याच्या दोन उंची आहेत एक म्हणजे क्यू टी आणि दुसरे म्हणजे आहे ते पी एस तर आपण याच्या दोन उंची घेऊन आपण हे काय करू सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू आता पहिल्यांदा बघा ट्रायंगल क्षेत्रफळ काढायचं आहे ट्रायंगल पी आर यस इक्वल टू वन बाय टू इन टू आता हे बघा ट्रायंगल पी आर एसचा पहिला जो असेल पाया असेल आर एस पहिल्या वेळेस कन्सिडर करताना आणि उंची असेल ते आहे असेल काय उंची किती असेल पी एस म्हणजे पी एस ओके मग इक्वल टू काय याचे व्हॅल्यू टाकू आपण आता वन बाय टू गुणवले आर एस किती आपला सॉरी आर एस सहा आहे सॉरी मित्रो इथं आर एस नाही आर क्यू आहे पाया आर क्यू ही एस ही उंची दाखवण्यासाठी घेतलेलं आहे इथं मी आर क्यू करतो आर क्यू घेतल्यानंतर इथं आर क्यू किती आहे आर क्यू सहा आहे बरोबर गुणवले पी एस किती आहे सहा आहे तर हे एकशे दोन आपण भाग घालून घेऊ बे के बे बे त्रिक सहा आणि याचं सहा त्रिक अठरा फायनल आन्सर अठरा युनिट स्क्वेअर असतो एरिया हा युनिट स्क्वेअर असतो इथं तुम्हाला आता व्हॅल्यू एम एम वगैरे असं काही दिलेलं नाही त्याच्यामुळे युनिट स्क्वेअरमध्ये घ्यायला लागणार तुम्हाला हे झालं तुमचं एक आन्सर आता आपण सेम काय करू उंची टी क्यू घेऊन काढू आन्सर म्हणजेच इथं काय असेल ट्रायंगल पी आर एस इक्वल टू वन बाय टू बनवले याचा पाया 
पाया इतने किसी घेल लगे तुम्हारा पाया तुम्हारा आरीस घेल लगे बरबर है का दुसर हिंदे तुम्हारा पया जो घे तो सॉरी आरीएस नहीं पी आर घया लगे पया पी आर कारण अपन उंची टी क्यू कन्सिडर करते पी आर गुणुले उंची टी क्यू मे लक्ष लक्ष दया कि पैयांदा अपन जी उची घी ती पी एस घी पैलदा एरिया करता दुसरा एरिया करता उची घो तो टी क्यू घतो मग ज्यास पी एस उची घी तो वेस आर क्यू हा पाला ज्यास आता टी क्यू उची घतो पी आर हा पाला ओके आता वे ये वैल्यू टाकूँ आता तुम्हारा महत्ति है हेचा एरिया कि आठ आए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस अठरा इतना टाकून दे तुम्हें वैल्यू पुट करो हेन एक बागी दोन पी आर इत पी आर ची वैल्यू तुम्हारा दिल्ली है इत बी आर बारह दिल्ली है वैल्यू मैं ती गुणुले पाया टाकतो बारह गुणुले टी क्यू तसच रही इतना पूरे कारण टी क्यू अपने फाइंड कराए ओके भाग घलवन घे तुम्हें बे कि बे बे सक बारह ओके मग आता इत का अठरा इक्वल टू सहा गुणुले टी क्यू बरबर है ना अठरा इक्वल टू सहा गुणुले टी क्यू मैं हो सहा इक डिवाइड मध्य जाए अठरा भागीले सहा गुणुले सॉरी इक्वल टू टी क्यू आता इत भाग घलू सहा एक सहा सहा त्रिक अठरा मे इत का आंसर टी क्यू इक्वल टू तीन ये तुम फाइनल एन्सर ओके हाला तुम सराव सेंच मतला प्रॉब्लम नंबर थ्री तो ये नर एक प्रॉब्लम घे तुम्हारा तो स्क्रीनशॉट घायल तो घेता हेन एक प्रॉब्लम घे आ चौथा जो पांचवा रहो तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी सा विद्यार्थी मित्र हा है अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फोर हमें बगा आता मी इत तुम्हारा मजा वरती लिमिटेशन मु मैं तुम्हारा प्रॉब्लम शॉर्टकट मे लिखन सोड़न दाखते हैं ज्यास तुम्हें एक्जाम में कि तुम्हार नोटबुक में प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वेस तुम्हारा का तुम्हारा अगोदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम मे लिहन दिल्ला मजे प्रॉब्लम मे गिवन डाटा का है जे दिल्ला डाटा का है जस कि हा प्रॉब्लम मे है तुम्हारी ए पी लाइन बी सीला परपेंडिकुलर है आ डी लाइन बी सीला पैरल है हा तुम्हारा गिवन डाटा है तेन फाइंड का नर त्रिकोना क्षेत्रफला सूत्र ये लिहाय नंतर प्रॉब्लम सॉल्व कराए ओके जस कि आता हा प्रॉब्लम मे गिवन हा दोन गोषी है ओके ही आ आनतर अपने विचार ले का ट्रैंगल ए बी सी आनी ट्रैंगल बी सी डी चेत्रफला गुणत आता हे ट्रैंगल अपन इत ड्रॉ करू ट्रैंगल का है ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी आ दुसरा ट्रैंगल है बी सी डी ये दोन ट्रैंगल मैं वेगवेगे कलर ने शो के लिए ओके आता हमें बगा तुम्हें हमें हाँ दोन ही ट्राइंगल से उची समान है जी की ए पी है ही ए पी उ है और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है अपन पाठीमाग एक एक्जाम्पल पे पाले कि जर दो ट्राइंगल की उची समान आल बेस ही समान आल तो ट्राइंगल तो दोनों ट्राइंगल क्षेत्रफला गुणोत्तर है एक हाँ प्रॉब्लम का एन्सर एवडस है मित्रों मैं इत का लिहन सॉल्व कर ओके आप फॉर्म्युला बसत पन अस नहीं कि तुम्हारा फॉर्म्युला महत्ति है, है तुम्हारा अटी में तुम्हार बसते मन डायरेक्टली एन्सर लेस तस कभी नहीं कराए तो एक्जाम तुम्हार नोटबुक में आस सराव ठेवा कि प्रॉब्लम मे दिल का अगोदर घायन विचार ले का लिहाँ आनतर क्षेत्रफला फॉर्म्युला लिया क्षेत्रफला फॉर्म्युला लिखा नर तुम्हें हव तो को अटी बसत हे लिया आमच एन्सर है ये अस लिया ओके हाला प्रॉब्लम नंबर चार तो आता नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है तो मित्रों तुम्हें सॉल्व कराए हाँ प्रॉब्लम नंबर फाइव मधे चार ऑप्शन दिलले ओके 
आता हेच्यामध्ये तुम्ही बघा ह्याच्यामध्ये हे जे चार प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत हे सगळे याच्यामध्ये चेक करा की याच्यामध्ये हाईट कोणत्या ट्रँगलची सेम येते बेस कोणत्या ट्रँगलचा सेम येतो मग त्याच्यावरून आपल्याला कोणत्या अटीमध्ये बसतो तो आपल्या आणि मग काय करता येईल हे आन्सर सर्च करा जर तुम्हाला आन्सर याची फाइंड आउट नाही करता आली काही प्रॉब्लेम वाटत असेल याच्यामध्ये तर तुम्ही काय करा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा तुम्हाला त्याचं सोल्युशन भेटून